എനിക്ക് നൂണ് വേണ്ട അതെന്താ നല്ല സുഖമില്ല ദൈവമേ ഇവിടെ നിന്ന് നാശമാക്കും എടോ കുറുപ്പേ എടോ കുറുപ്പേ ഒന്ന് ഓടി വാടോ എടോ കുറുപ്പേ ടുത്തേക്ക് വാ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാലിന് എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതാ നടക്കാൻ വയ്യാത്തത് അയ്യോ അമ്മേന്ന് നിലവിളിക്കണം ഞാൻ കേട്ടു എന്താടാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് വാവിൽ അടിച്ചു പൊളിക്ക് വേണ്ട 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 ആ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ കേളൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലേ ഞാനാ കൗണ്ടറോട് സമാധാനം പറയേണ്ടത് ചവിട്ടി പൊളിക്കടാ ഞാൻ എന്റെ ജാതവ് ഒന്ന് നോക്കിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഈ മാനഹാനും ദ്രവ്യ നഷ്ടം എത്ര കാലം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് താനൊരു കാര്യം ഒന്ന് കന്റോൺമെന്റ് വരെ പോയി കുറെ പണം എന്റെ ഉടുപ്പൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവാം എടുത്തോണ്ട് വരുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പോലെ എങ്ങനെ പോവും ടിക്കറ്റിന്റെ കാശുണ്ട് കള്ളവണ്ടി കയറാ കൊള്ളാ നല്ല ഐഡിയ താൻ ജാതം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തന്റെ ജാതകം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും മാനഹാനിയും ദ്രവ്യ നഷ്ടവും മാത്രമല്ല ജയിൽ വാസവും തനിക്ക് ഫലം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുരുട്ട് ബുദ്ധിയൊക്കെ തനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം വേണ്ടേ വേണ്ട എടോ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞ പെരുവഴിയാണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ഇവിടുന്ന് കെട്ടിയെടുത്താൽ പിന്നെ പാൽക്കാരും അലക്കാരനും കാര് പൈസ കൊടുക്കും പിന്നെ കേളം വന്ന് നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചോണ്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നുള്ള ചീത്ത പരിപാടി വേണം ബാക്കി എല്ലായി അങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് ഇതോടെ കാ ചക്രവലം തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ആച്ചമ്മയോട് കുറച്ച് കാശ് കടുമാങ്ങിയാലോ ഉം താൻ എന്നെ നാറ്റിച്ചേ അടങ്ങും നാണ വല്ലോ വല്ലവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കൈ നീട്ടാൻ ഇത്തിരി അന്തസ്വാഭിമാനം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ താൻ അതും കൂടെ കളഞ്ഞു കുളിക്കും പട്ടിണി കിടന്നാലും ശരി കാലാണ് ആരോടും കടമാങ്ങിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോവും താൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോവും അന്ന് എനിക്കറിയണ്ട പിന്നെ കള്ളവണ്ടി എന്നെ വഴി
കവനി ഡോക്ടറെ തങ്ങാനും പോണ്ടി വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതും തൊണ്ടി സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ സ്റ്റേഷനിലും കോടതിയിലുമായിട്ട് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞേന് അത് നന്നായി എല്ലാരെയും കിട്ടിയോടെ ഇൻസ്പെക്ടറെ ആ ഷൺമുഖന്റെ കൂടെയുള്ള പൊട്ടനെയും വേറൊരുത്തനെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും മുങ്ങിയിരിക്കുക ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷിച്ചാ പോരാ പിടിക്കണം പിടിച്ച് നല്ല പെട പറയണം അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുവോ അച്ഛമേ ആ കേട്ടോ കേള ഇപ്പഴാ എനിക്ക് സമാധാനമായത് കൗണ്ടറുടെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയാന്ന് വെച്ചാ അതും തൊട്ടായി ലോകത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോ പാണക്കേടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഈ ദേശത്ത് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ചെല്ലേ മീനാക്ഷി കേളന് കൈയും കാലും ഒന്നും കൊറേ ദിവസത്തെ കനങ്ങുകയല്ല നീയും കുട്ടികളും ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് അടിപിടി മോശനം പോലീസ് കേസ് ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും മതിയായില്ലേ അപ്പൊ ഒക്കെ അറിഞ്ഞുവല്ലേ ഒക്കെ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ മുടിഞ്ഞാടുത്തുനിന്ന് പോണമെന്ന് മറ്റന്നാൾ മറക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അതിപ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് എട്ട് ദിവസം കഴിയാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തേ ആ കാല് ദൂരെ ശരിയായിട്ടില്ല അത് ശരിക്കും ശരിയായതിന് ശേഷം യാത്ര ചെയ്താൽ മതി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കും ഡോക്ടർ എല്ലാം ശരിയായില്ലല്ലേ പറഞ്ഞത് വേദന എനിക്ക് ലേഖല്ലോ ആ പാൽക്കാരനും മലക്കാരനും ഒക്കെ ഉള്ള കാശിയാട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ചോണം
കേൾക്ക വീട് പുതിയ മോഹങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആ വിവാഹമോചനത്തിൽ പേപ്പർ ഒപ്പിട്ടു സത്യാണോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശ്രീമതി സ്വാതി തമ്പുരാനെ ഞാൻ വീണ്ടും വെറും സ്വാതിയാക്കി നന്നായിക്കുന്നേ പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്തെന്നാണല്ലോ പ്രമാണം ഇത്രയും നാൾ വെറുതെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഞാനൊരു കാര്യം ആലോചിക്കായിരുന്നു കുറുപ്പട്ട കുറുപ്പട്ട ഞാൻ ഈ കണക്കൊന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞോട്ടെ കണക്കൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം നിങ്ങൾ ചില ആശാരിമാരുടെ കൂട്ട് ഊണ് കഴിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉളിയെ പിടി കൊടുക്കും പറയും എന്താ കാര്യം അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ കുറെ സ്ഥലമാണ് എന്തിന് അല്പം കൃഷി ചെയ്താലോ പിന്നെ കോവിലകത്ത് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം വെറുതെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കൊല്ലം കുറായി അപ്പോഴാ യോണം കയറാൻ മൂലയിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാൻ പോണ് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടാനുള്ള വഴി നോക്കി താൻ കണക്ക് കുറുപ്പേട്ടം പോയി താനായി മുഴുവൻ കണക്കും തെറ്റാ ഏ ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ തേങ്ങ വിറ്റാ മാങ്ങ വിറ്റെന്ന് എഴുതും മാങ്ങ വിറ്റാ തേങ്ങ വിറ്റെന്ന് എഴുതും നെല്ല് വിറ്റാ പുല്ല് വിറ്റെന്ന് എഴുതും അഞ്ചു നാലും പത്തും നല്ല എപ്പോഴും എഴുതി വെക്കുന്നു മുഴുവൻ തെറ്റാ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആട്ടി മുടി തെറ്റാ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാലം ഉണ്ട് താനാരാ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോ വലത്ത് കാലം ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ഇടത്ത് കാലം ഉണ്ട് എന്റെ കാലല്ലേ കിണ്ണാറും ചോദിക്കും എന്റെ കണക്കൂട്ടലുകളൊന്നും ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇതേ വരുന്നു പിന്നെ കുറുപ്പേട്ടൻ രാവിലെ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല ഇനി ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാ മതി രാവിലെ വയറ് നിറച്ച് തന്നല്ലോ കുറുപ്പേട്ടന് കുഞ്ഞുനാള് മുതലേ കാണുന്നില്ലേ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ പിന്നെ നാക്കിന് ബ്രേക്കില്ല വല്ലതൊക്കെ പറയും ആ ഇങ്ങനെ കുറെ ശത്രുക്കളെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല അത് കുറുപ്പേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ കുറുപ്പേട്ട കുറുപ്പേട്ട കുറുപ്പേട്ട് ഓ ഈ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറയുന്നത് കുറെയൊക്കെ ശരിയാണ് അല്ലേ അല്ല നാടായാൽ ഒരു വീട് വേണം വീടായാൽ കൂടെ പെണ്ണ് വേണം പെണ്ണായാൽ കണ്ണിൽ സുർമ വേണം അതൊരു പാട്ടല്ലേ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞൊന്നല്ലോ അതെ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറുപ്പേട്ടൻ എന്നോട് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്രായമായി എന്നൊരു തോന്നൽ വേണ്ട അത് വെറുതെ ആണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം എന്ന് എന്നോട് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു അംഗത്തിനുള്ള ബാല്യം കൂടെ എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓർക്കണതൊക്കെ ഈ ആക്കല്ല എന്താ ഓർമ്മയുള്ളത് ഒരു തേങ്ങാക്കുല ഓർമ്മയില്ല എന്തെങ്കിലും എവിടെയും വെച്ചാൽ അത് ഓർമ്മയില്ല കാശിന്റെ കണക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓർമ്മയില്ല കണ്ണും കണ്ടൂടെ ചെവിടും കേട്ടൂടെ വന്നു വന്ന് ഒരു പിണ്ണാക്കിനും കൊള്ളാതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉണ്ണാക്കൻ തിന്ന് മുടിക്കാനായിട്ട് കൂടെ കൂടിയിരിക്ക ഇയാളെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന എന്റെ ചെരിപ്പൂരി ചെവിക്കുറ്റിന്റെ അടിയാണ് ഈ മോന്നായിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം അന്നം കിട്ടൂല എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മഴ പെയ്താൽ ചെറിയ നേരത്തെ മാറി കുറെ പല്ല് തുറന്ന് വിളിച്ച് കാണിക്കും അധികം പറയണ്ട പറയാനാണ് എനിക്കും കുറെ പറയാനുണ്ട് താൻ എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയ എന്ത് തോന്നിയാസം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണ്ടൻ കുറുപ്പാണ് ഞാനെന്നോ മണ്ടനല്ല മരമണ്ടൻ എന്നാ ഇനി ഞാൻ അതിന് തയ്യാറല്ല രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം ഇനി ഉറിഞ്ഞോലി പറ്റില്ല ആ മീനാക്ഷി പണ്ണിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അന്തസ്സായിട്ട് പറയണം ചോണ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ എത്ര കാലായി എന്നറിയോ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു അസലായി 